பீட்ரூட் வச்சு ஒரு தொகையல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாங்க ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் பீட்ரூட்டை நல்லா செருவி எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து தோல் சீவலை இது ஒரு ஃபார்மில் பக்கத்தில் பூச்சிக்கொல்லியெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் வந்த பீட்ரூட் அதனால் நான் தோலோடு இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க நீங்கள் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்குகிற பீட்ரூட் அப்படின்னா நீங்கள் தோல் ஃபஸ்ட்டு சீவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா பெஸ்டிசைடு அது இதுன்னு இருக்கலாம் ஸோ தோல் சீவிட்டு நீங்கள் பீட்ரூட்டை செருவி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா பீட்ரூட்டை செருவி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சீக்கிரமாக குக் ஆகும் அதுக்காக தான் இப்படி பண்ணுறோம் ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க நான் இன்னைக்கு தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் பிடிக்காது அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் கூட நீங்கள் வெட்டுக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா அதில் வந்து கடலைப்பருப்பு ஒரு கால் கப்பு கடலைப்பருப்பு சேர்த்திக்கலாங்க கூடவே காஞ்ச மிளகா காரத்துக்கு உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தியாக வேணும் அப்படின்னா இன்னொரு ரெண்டு மிளகா ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு மிதமான சூட்டில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வதக்கணும் நீங்கள் தீயை ஜாஸ்தியாக வச்சு வதக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கடலைப்பருப்பு கருப்பாயிரும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டே மாறிடும் அதனால் கடலைப்பருப்பு மட்டும் எப்பவும் வறுக்கும் போது மிதமான சூட்டில் மெதுவாக ஃப்ரை பண்ணுங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிளகா நல்லா உப்பி ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ரொம்ப நேரம் மிளகா ஃப்ரை பண்ணாலும் அது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது ஸோ மிளகாயை எடுத்துட்டு கடலைப்பருப்பை நல்லா ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கடலைப்பருப்பு நல்லா அப்படி கலரி உங்களுக்கு மாறும் மாறும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் கடலைப்பருப்பு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கலரே உங்களுக்கு நல்லா மாறிடுச்சு கடலைப்பருப்பு வந்து வாயுன்னு சொல்லுவாங்க அதனால் எப்பவும் கொஞ்சம் பெருங்காயம் சேர்த்திக்கோங்க தொகையல் பண்ணும்போது நான் வந்து கூடவே ஆறு பல் பூண்டும் சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு பூண்டு வேண்டாம் அப்படின்னா விட்டுருங்க பட் பூண்டு உங்களுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கூடவே கொஞ்சம் புளி அதுக்கப்புறமா நம்ம செருவி வச்சுருக்கிற பீட்ரூட் இதையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாங்க பீட்ரூட் வந்து ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் அது ஒன்றா ரெண்டாக வெந்திருந்தால் தான் அந்த டேஸ்ட்டே உங்களுக்கு நல்லா வருங்க ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா தண்ணி குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ வந்து அதில் உப்பும் கொஞ்சம் தேங்காயும் நம்ம சேர்த்திக்க போகிறோம் உங்களுக்கு தேங்காய் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் பாதாம் பவுடர் கூட அதுக்கு பதில் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் கூடவே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மிளகா அதையும் கூட சேர்த்தி நம்ம வதக்கிக்கலாங்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் வதக்கினிங்கன்னா போதும் தேங்காய் சேர்த்துனதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் வதக்கிட்டு இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் தொகையலுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சதெல்லாம் ஒரு மிக்சியில் மாற்றிக்கலாங்க மிக்சியில் மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் உங்கள் மிக்சி சூடாக அரைக்காது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா வெயிட் பண்ணி அரைங்க இல்லைனா கிச்சன் பூரா உங்களுக்கு தொகையெல்லாம் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறமா அதை அரைச்சிக்கோங்க அரைக்கும் போது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி அரைங்க ஒரு கால் கப்பு தண்ணி நிறைய தண்ணி வேண்டாம் நிறைய தண்ணி போட்டிங்கன்னா சட்னி மாதிரி ஆயிரும் ஸோ தொகையில் நல்லா கெட்டியாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் இன்றைக்கி தண்ணி சேர்த்திருப்பேன் இந்த மாதிரி கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இது சாதத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்